ஸ்டைலிஷ் தமிழ் ஃபாண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி இ புக் கவர் டிசைன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ தட் உங்களோட இ புக் கவரில் வந்து தமிழ் யூஸ்வலாக இருக்கிற ஃபாண்ட் விஜயா லதா பாமினி இந்த மாதிரி ஃபாண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு லேட்டஸ்ட் ஃபாண்ட் மாதிரி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டைலிஷாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட கவரில் உங்களோட புக் புத்தகத்தோட டைட்டிலும் அந்த மாதிரி ஃபாண்ட்டில் எப்படி டைப் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு தமிழே டைப் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு விதவிதமான ஃபாண்ட்டில் எப்படி டைப் பண்ணலாம் இங்கிலீஷ் மட்டும் தான் வருது என் கீபோர்டில் தமிழ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அந்த சந்தேகம் இருந்ததுன்னா நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் ஹவு டு டைப் இன் தமிழ் அப்படின்னு அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதோட லிங்க் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்து அந்த வீடியோ பாருங்கள் ஹவு டு டைப் இன் தமிழ் இதில் வந்து நான் கணினி கம்ப்யூட்டரில் எப்படி டைப் பண்ணுறது அண்டு மொபைல் ஃபோனில் எப்படி டைப் பண்ணுறது அண்டு லாஸ்ட்லி ப்ரௌசரில் எப்படி டைப் பண்ணுறது அப்படின்றத சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு தமிழ் எப்படி டைப் பண்ணலான்னு கற்றுக்கலாம் மெயின் வாயில் இ புக் கவர் டிசைனிங்கில் கஸ்டம் ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம டைப் பண்ணலாம் தமிழில் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஓகே என்னோட டிசைனிங் நீட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நான் கேன்வா டாட் காமில் தான் போய் கேன்வா டாட் காம் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அது ஹைலி ரெக்கமெண்டட் ரொம்ப நல்ல டிசைன் டூல் ஃப்ரீ டூல் இதில் இ புக் கவர் டிசைனிங்கும் நான் இதில் தான் பண்ணியிருக்கேன் மோஸ்ட்லி இப்போ நான் வந்து ஒரு சாம்பிள் கவர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு ஒரு ரேண்டம் கவர் டைட்டில் தான் இது இந்த புக்கு பப்ளிஷ் ஆகலை இதில் வந்து உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் டைட்டில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் கீழே ஆத்தர் நேம் வந்து அருண் சாரதின்னு டைப் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாமே மொத்தமே டோட்டலாக மொத்தமாக தமிழில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத இப்போ பார்ப்போம் இதுக்கு உங்களுக்கு தேவை வந்து ஒரு சில கஸ்டம் தமிழ் ஃபாண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வெப்சைட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த டிஎன் டாட் என்ஐசி டாட் என் ஐ திங்க் இது வந்து ஒரு அரசாங்கத்தோட வெப்சைட் இது கவர்மெண்ட் வெப்சைட் தான் இங்கே வந்து நீங்கள் இந்த டவுன்லோட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஜிப் ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகும் இதில் நிறைய ஃபாண்ட்ஸ் இருக்கும் கஸ்டம் ஃபாண்ட்ஸ் இது வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க யூனிகோட் கம்பேட்டபிள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஃபாண்ட்டுன்னு பார்க்கும்போது ஐ திங்க் ஒரு நிறைய வகை இருக்குது அதில் முக்கியமாக மூணு வகை என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஏபி டிஏஎம் டிஏயு இதெல்லாம் நீங்கள் மோஸ்ட்லி நீங்கள் தமிழ் ஃபாண்ட் கேட்டகரியில் பார்க் பார்ப்பீங்க இதில் வந்து டிஏயு அப்படின்ற ஃபாண்ட் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகும் இது தான் டிஏயுன்றது வந்து யூனிகோடு யூனிகோடு குறிக்கும் அது டிஏயு ஃபாண்ட் அண்டு டிஏபி வந்து பைலிங்குவல்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இங்கிலீஷ் அண்டு தமிழ் ரெண்டு லாங்குவேஜ் கலந்துருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இது நமக்கு உதவும் பட் உதவாமலும் போகலாம் அண்ட் லாஸ்ட்லி டிஏஎம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து மோனோ லிங்குவல் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் தமிழ் ஃபாண்ட் வந்து இதில் டிஏஎம்ல கூட உங்களுக்கு கிடைக்கும் டிஏஎம் அண்ட் பாமினி டிஏஎம் ஒரு பவானி இந்த மாதிரி ஃபாண்ட்லாம் இருக்கும் இது நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணாலே உங்களுக்கு தெரியும் அதோட சாம்பிள் உங்களுக்கு ஒன்று காமிக்கிறேன் கீரவாணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தமிழே தெரியும் இது வந்து நமக்கு டைப் பண்ணுறது கொஞ்சம் டைரெக்டாக தமிழ் வராது அதனால் கீரவாணி ஃபாண்ட் வந்து ஐ திங்க் இட் இஸ் டேம் அதாவது டிஏஎம் மோனோ லிங்குவல் நம்ம டைப் பார்த்துலே உங்களுக்கு தெரியுது தமிழில் தான் வரும் வேறஸ் யூனிகோடு இந்த இளங்கோ கங்கா அப்படின்ற இது வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இங்கிலீஷில் வரும் இது தான் நமக்கும் வேணும் இது இந்த ஃபாண்ட் ஓப்பன் டைப் இந்த ஓப்பன் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் இருக்கும் ஆனால் நம்ம டைப் பண்ணும்போது இது தமிழ் பிக்கப் பண்ணிக்கும் ஸோ இந்த இளங்கோ கங்காவும் நம்ம யூஸ் பண்ணி டைப் பண்ணிக்கலாம் இதோட உங்களுக்கு சாம்பிள் காமிக்கிறேன் அண்டு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மோனோ ஆர் பைலிங்குவல் வந்து இந்த பவானி ஃபாண்ட் பார்த்திங்கன்னா இது உள்ளே தமிழாகவே இருக்கும் ஆனால் நம்ம டைப் பண்ணும்போது இது இங்கிலீஷில் தான் வரும் இது பிக்கப் பண்ணாது ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்கும் இதை பற்றி நான் இன்னும் டீட்டெயிலில் போகலை பட் நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது யூனிகோட் அதை மட்டும் ஞாபகிச்சுக்கோங்க யூனிகோட் ஃபாண்ட்ஸ் இது எல்லாமே மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு யூனிஃபோ யூனிகோடு ஃபாண்ட்ஸ் சுந்தரம் அப்படின்ற ஃபாண்ட் அண்ட் இங்கே பார்க்கலாம் டிஏயு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே யூனிகோட் ஃபாண்ட்ஸ் இது நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணாலே உங்களுக்கு தெரியும் இங்கிலீஷில் காமிக்கும் ஓகே இதில் நிறைய ஃபாண்ட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி எது வேணுமோ அதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு சுந்தரம் எயிட் ஒன் டூ அப்படின்றத பார்க்குறேன் நான் இந்த ஃபாண்ட் தெளிவாக இருக்குது சுந்தரம் எயிட் நாட் சிக்ஸ் ஓகே இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இன்ஸ்டால் கிளிக் பண்ணால் அது உங்களோட லோக்கல் கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் நான் இதையும் எடுத்துக்கிறேன் எயிட்
ஃபாண்ட் வந்தாச்சு பார்த்திங்கன்னா இது மாறிடுது இப்போ இந்த ஃபாண்ட் வந்து சுந்தரம் எயிட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபாண்ட் இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஸோ இந்த ஃபாண்ட்டை இது மேலே நான் இப்போது இந்த எட்ஜில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த எலிமெண்ட்டு மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணி சேவ் எஸ் பிக்சர் அப்படின்னு செ செலக்ட் பண்ண போகிறேன் இதை வந்து சேவ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஒரு பிஎன்ஜி ஃபார்மேட் இந்த போர்ட்டபிள் நெட்ஒர்க் கிராஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் இதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ஓகே இது வந்து நான் ஆக்சுவலாக அருண் சாரதி அப்படின்னு ஆட் பண்ணிடுறேங்க அருண் சாரதி இது சேவ் பண்ணிவிட்டு பிஎன்ஜி ஃபார்மேட் போட்டபிள் நெட்ஒர்க் கிராஃபிக்ஸ் பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் இதை நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு கேன்வால இது போய் அப்லோட் பண்ணிவிடுவேன் அருண் சார் இது வந்தாச்சு ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த எலிமெண்ட்டு நான் இப்போது இதை டெலீட் பண்ணிவிட்டு நான் அப்லோட் பண்ண இந்த பிக்சரை இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பேர் இங்கே ஆட் பண்ணியாச்சு அண்ட் டைட்டில் மனிதன் என்று அப்படின்றத இப்போ நம்ம நான் உங்களுக்கு பவர் பாயிண்ட் மூலமாக காமிச்சேன் இல்லையா இப்போ இன்னொரு மெத்தட் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து இப்போது நான் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு எம்எஸ் பெயிண்ட் ஓகே தமிழ் டைப் ஆகுது எம்எஸ் பெயிண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் இந்த எடிட் வித் பெயிண்ட் த்ரீ டின்ற ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற இந்த விண்டோஸ் டென் கம்ப்யூட்டரில் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கும் இது ஃப்ரீ வித் விண்டோஸ் எடிட் வித் பெயிண்ட் த்ரீ டி நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இந்த நியூ ப்ராஜெக்டில் வந்து டெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே நான் டைப் பண்ண போகிறேன் இங்கே வந்து மனிதன் என்று சாரி தமிழில் டைப் பண்ண போகிறேன் மனிதன் என்று இதோட ஃபாண்ட் இந்த இடத்துல நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சுந்தரம் ஃபாண்ட் எயிட் ஒன் டூ வைக்கலாம் இந்த வாட்டி மனிதன் என்று எனக்கு இது ரெண்டு லைனில் வேணும் அண்ட் இது வந்து சென்ட்ரிங்காக இருக்கணும் இதை இப்படி வச்சுட்டு நல்ல பெருசாகவே ஆக்கிக்கலாம் இது சைஸ் பெருசாக்கிடலாம் ஆல் ரைட் ஸோ இது பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நான் வந்து இதை சேவ் பண்ண போகிறேன் சேவ் இதுவும் பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் மனிதன் இன்று அப்படின்னு டூ டி பிஎன்ஜியில் சேவ் பண்ண போகிறேன் இது சேவ் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் சேவ் ஆகும் பட் இதில் ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து இந்த ஒயிட் கலரில் இந்த மாதிரி தெரியும் இந்த ஒயிட்டோட இந்த இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் ஒயிட் கலர் மட்டும் இல்லாமல் ஒயிட் கலரில் தூக்கிட்டு இந்த கருப்பாக இருக்கிற நம்மளுக்கு எழுத்து மட்டும் வேணும் அவர் நீங்கள் கொடுக்குற கலர் எந்த கலராக இருந்தாலும் அந்த எழுத்து மட்டும் வேணும் அதுக்கு உங்களோட இந்த இந்த ஆக்சுவலாக இந்த எழுதியிருக்கீங்க இல்லையா இதுக்கு மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் உங்களுக்கு கேன்வாஸ் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பெரண்ட் கேன்வாஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் இதை நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கோங்க இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் இதில் டிரான்ஸ்பெரண்ட் ஆகிடும் அண்ட் நீங்கள் உங்களுக்கு எழுத்து மட்டும் கிடச்சிரும் ஸோ இதை நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க இதை சேவ் பண்ணி கேன்வலில் அப்லோட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு இந்த தேவையான ஃபாண்ட் மட்டும் கிடச்சாச்சு ஸோ இப்போ நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல டைட்டில் இதை ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இது ஒரு சாம்பிள் தான் நீங்கள் தேவையான ஃபாண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச டிசைன் ஃபாண்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஜிப் ஃபைலில் நான் உங்களுக்கு காமிச்ச மாதிரி நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்கும் இதை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இ புக் டிசைனுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு சொல்யூஷன் ஸோ தேட் செட் இது மூலமாக நீங்கள் இது பண்ணிவிட்டு உங்களோட கேன்வாலேருந்து நீங்கள் ஜேபெக் பிகாஸ் கேடிபியில் வந்து ஜேபெக் தான் ஆக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஜேபெக் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த இமேஜை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் தேட்ஸ் இட் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புகிறேன் மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீட்டில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறி விடைபெறுவது அருண் சாரதி தேங்க்ஸ் பாய்